ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനന്തു ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ സാനി സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മെട്രിക്സും റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസും നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക കാരണം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം രണ്ടും പാരലായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഇൻ്റർവേഷനിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ടോപ്പിക്ക് ബാക്കിലിടാതിരിക്കുക പാരലായിട്ട് തന്നെ മെട്രിക്സും ഈ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓവർ വിത്ത് ആരാം റിലേഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിലേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെറ്റിലോട്ടുള്ള ആ ബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റ് അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ പേര് എ ഈ സെറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ഈ സെറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എ ബി സി എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് എന്തുണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് റിലേഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് റിലേഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് അതൊക്കെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു ബിയുടെ സെറ്റിനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എ സെറ്റിൻ്റെ എ ബി സി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള ബിയിലെ മൊത്തവും സെറ്റിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ കോ ഡൊമൈനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോട കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എലമെൻസിനെ എന്താണ് എന്ത് വിളിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ആണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കോ ഡൊമൈനോ കോ ഡൊമൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് റേഞ്ചോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആണ് ഇനി റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും റിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ ആർ എന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് റിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ എഴുതുന്നത് ആ എ വൺ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ പറയേ എ കോമ വൺ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കും കോമ അടുത്ത റിലേഷൻ പറയേ ബി ടു ഓക്കെ ബി ടു അടുത്ത റിലേഷൻ പറയേ സി ത്രീ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വഴി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത സെറ്റ് ബി അതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് എലമെൻസും എന്താണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ എയിലെ സെറ്റിന് ബിയിലെ സെറ്റ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളായിട്ടാണ് റിലേഷൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുകളായിട്ടാണ് റിലേഷൻ പക്ഷെ ആ സെറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫുൾ കോടമേ എന്ന് വിളിക്കും ബന്ധമുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മ
അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റിലേഷൻ എഴുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആർ വൺ സെക്കൻഡ് ആർ ടു തേർഡ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏതോ ഒരെണ്ണം റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒരു റിലേഷൻ ആർ ഓക്കെ ആ റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് എ കോമ ബി അതായത് ആ റിലേഷൻ അത് എത്ര എന്തുണ്ട് രണ്ട് എലവൻറ്റ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലവൻറ്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എലവൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ എലവൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സിലെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റാണ് അത് ഞാൻ പറയാം എക്സിലെ എലവൻറ്റ് ആണ് ഏത് എയും ബി ഇനി എക്സ് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആണ് അത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ആ വൺ ടു ത്രീ എലവൻറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി അപ്പൊ എ വേണമെങ്കിൽ എന്താവാം വൺ ആവും ടു ആവും ത്രീ ആവും ബി എന്താവാം വൺ ആവും ടു ആവും ത്രീ ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റിലേഷൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് റിലേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നാലൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എക്സിനകത്ത് അകത്ത് നിൽക്കാം എക്സിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം തോന്നിയാ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലവൻറ്റും സെക്കൻഡ് എലവൻറ്റും എന്താ ആ ഈക്വല ഇവിടെയും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈക്വല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈക്വല ഓക്കെ അപ്പോ ഈ റിലേഷൻ ആണ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ വിളിക്കും എന്ത് റിലേഷൻ വിളിക്കും റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ വിളിക്കും അതായത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ആവാൻ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അത് പറയാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ആയി ഇനി ഈ സെറ്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കാം ഈ റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ടു ടു വൺ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഈ ത്രീയുടെ എലമെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ ത്രീയുടെ എലമെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആളെ കയറ്റിയ നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ആ അത്രയും എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം ആ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം അതായത് വണ്ണിനും കാണണം ടൂവിനും കാണണം ത്രീക്കും കാണണം ഇവിടെ ത്രീക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ വണ്ണിനും ടൂവിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ത്രീക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ റിലേഷൻ മൊത്തം എന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് നോക്കേ വൺ വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ടു ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടോ അല്ല അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ടു ടു കോമ ത്രീ ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എലവൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആർ ത്രീ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ഓക്കെ അതായത് ടു ടുവും ത്രീ ത്രീയും ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ റിഫ്ലക്സീവ് ആണുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേഷൻ ഓക്കെ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോമ എന്തായിരിക്കണം എ ആയിരിക്കണം അതായത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലവൻറ്റും സെക്കൻഡ് എലവൻ എന്തായിരിക്കണം തുല്യ ആയിരിക്കണം എ കോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോമ ബി ഓക്കെ അതെവിടെ കാണണം നമ്മുടെ റിലേഷൻ അത് കാണണം ഓക്കെ അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർ ആൾ ഫോർ ആൾ എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സിന് എന്താ കാണണം എ കോമ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻ അത് കാണണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും റിഫ്ലക്സീവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം വണ്ണിനും ടൂനും ത്രീനും എന്ത് കാണണം ഒരേപോലെ എലമെന്റ് വന്നെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് പഠിച്ചു അടുത്ത റിലേഷൻ ആണ് സിമിട്രിക് റിലേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് റിലേഷൻ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരെണ്ണം സിമിട്രിക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് നോക്കേ റിലേഷൻ വൺ നോക്കേ വൺ വൺ ഉണ്ട് വൺ ടു
ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് സിമട്രിക് ആണ് ഈ റിലേഷൻ നോക്കെ വൺ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ടു വൺ കാണണം ഓക്കെ ടു വൺ ഉണ്ട് അടുത്ത വൺ ത്രീ ഉണ്ട് എന്ത് കാണണം ത്രീ വൺ കാണണം പക്ഷെ ത്രീ വൺ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തല്ല സിമട്രിക് അല്ല സിമട്രിക് അല്ല അടുത്ത റിലേഷൻ നോക്കെ ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം വൺ ടു കാണണം വൺ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ത്രീ വൺ കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സിമട്രിക് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു റിലേഷനകത്ത് എ കോമ ബി എലമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോമ ബി എലമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലമെന്റ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആർ ദെൻ ബി കോമ എ ഇസ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താവും സിമട്രിക് ആവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വന്നാലെ സിമട്രിക് ആവും അതായത് എ കോമ ബി എ തിരിച്ചിട്ട് എന്തായി ചെയ്യാം ബി കോമ എ അതും നമ്മുടെ റിലേഷൻ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിമട്രിക് ആവും ഇപ്പം ഞാനൊരു റിലേഷൻ എഴുതാം ഇപ്പോ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് സിമട്രിക് ആണോ ഫോർ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം വൺ ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം വൺ ഫൈവ് കാണണം വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തല്ല സിമട്രിക് അല്ല ഓക്കെ ബാക്കി എന്ത് എലമെന്റ്സ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സി പഠിച്ച് സിമട്രിക് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് റിഫ്ലക്സി റിലേഷൻ പഠിച്ചു സിമട്രിക് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് പഠിക്കാം മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്ന് റിലേഷൻ നോക്കേ വൺ ടു ടു വൺ 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 ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ട് വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ഉണ്ട് വൺ വൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർ എൻ ഡി എന്ന റിലേഷൻ ഏതാ എൻ ഡി എന്ന ലെറ്റർ ഏതാ ടു ഇനി ഇത് ഈ റിലേഷൻ നോക്കേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ ടു അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എൻ ഡി എന്ന ലെറ്ററും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇക്കൽ ആണ് അല്ലെ ഇക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ലെറ്റർ അല്ലേ വണ്ണും വണ്ണും അതും തമ്മിൽ എന്ത് കാണണം റിലേഷൻ കാണണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് അതായത് വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു വൺ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു ബാക്കി എന്ത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണാം വൺ വൺ തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണും അപ്പൊ വൺ വൺ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഈ റിലേഷൻ ഓക്കെ ത്രീ വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ ഡി എന്ന ലെറ്റർ ഏതാ വൺ അത് വെച്ച് വേറെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക വൺ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ത്രീ ടു കാണണ്ടേ ത്രീ ടു ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ ടു ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ല അടുത്ത നോക്കെ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ വൺ വെച്ച് എൻ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇതിന്റെ എൻ ഡി ലെറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വൺ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ വൺ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ വണ്ണും വണ്ണും പോയി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോറും ഫോറും ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ഫോർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സെറ്റ് ഫോമില് അതായത് ഒരു റിലേഷൻ ഇപ്പം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷനും ഒരു റിലേഷന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചെയ്യാം എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ബി വാണ്ടി എ സി കാണണം അപ്പൊ എ സി എലമെന്റ് ആറാകണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാകും അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകും മനസ്സിലായോ അതായത് ഫസ്റ്റ് അതായത് എന്ത് ലെറ്ററും സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എന്താണ് ഈക്വൽ ആവണം ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് റിലേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ എന്താവും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് റിഫ്ലക്സി റിലേഷൻ പഠിച്ചു സിമട്രിക് പഠിച്ചു ട്രാൻസിറ്റീവ് പഠിച്ചു ഇനി ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കലൻസ് റിലേഷൻ അതായത് ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആയാലും സിമട്രിക് ആയാലും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയാലും അതായത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു റിലേഷൻ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ വിളിക്കും ഇക്കലൻസ് റിലേഷൻ വിളിക്കും ഓക്കെ ആ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അതായത് ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ഏതാണ് വൺ ടു ത
അപ്പൊ എന്ത് കാണണം വൺ വൺ കാണണം ടു ടു കാണണം ത്രീ ത്രീ കാണണം അപ്പൊ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് അല്ലെ ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇനി സിമെട്രിക് ആണെന്ന് നോക്കേ വൺ വൺ ഓക്കെ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു 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 ഉണ്ട് ത്രീ 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 ഉണ്ട് വൺ ടു അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ടു വൺ കാണണം ടു വൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല ടു ത്രീ ത്രീ ടു കാണണം ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തല്ല അത് സിമെട്രിക് അല്ല ഓക്കെ എ കോമ ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണണം ബി കോമ എയും എന്തായിരിക്കണം എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആവും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കെ അതായത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നോക്കാം ഈ പേര് നോക്കാം ഇതിന്റെ എൻഡിങ് ലെറ്റർ ടു ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പോയി ബാക്കി എന്താണ് വൺ ത്രീ അല്ലെ വൺ കോമ ത്രീ എന്തായിരിക്കണം എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം വൺ കോമ ത്രീ ഇവിടെ എലമെന്റ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ എന്തല്ല അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ കോമ ത്രീ ഈസ് നോട്ട് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കുറച്ചൊന്നല്ല നല്ല പാടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സും ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീനും ഇതുപോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അത് സെയിം പാറ്റേൺ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം എന്താണ് ഫോളോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ കാരണം കുറച്ച് പാടമുള്ള പാഠമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ റിലേഷൻ ആർ ആൻഡ് സെറ്റ് എ ഇസിക്കൽ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ അവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് തേർട്ടീൻ കോമ ഫോർട്ടീൻ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് കോമ വൈ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ്റെ നോക്കി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ ഇതിനെ എന്താക്കി എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ആക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം റിലേഷൻ എഴുതാം റിലേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് വേണം ആ റിലേഷൻ എഴുതാൻ എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ വേണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് സിക്കൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റിലേഷൻ എഴുതാം റിലേഷൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അതോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ത് വരും എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണ് റിലേഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് വൈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇപ്പൊ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വരും ഓക്കെ അടുത്ത എക്സ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വരും അപ്പൊ ടു കോമ സിക്സ് ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും അല്ലെ ഇത് എക്സ് കോമ വൈ ആണ് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് അടുത്ത ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോൾ വരും ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ സെറ്റ് ആവണം വരെ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടീൻ വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ എവിടം വരെ ഉള്ളൂ റിലേഷൻ ഈ നാലിനെ റിലേഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇത് റിഫ്
അതുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് റിലേഷൻ ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്ര ആണ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ എഴുതുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻ എക്സ് വൈ പറയുന്നുണ്ട് വൈ സി ഡെറ്റ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് കാണും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കോ ഒക്കെ കാണും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഫോറിനെ കട്ടിയും താഴെയാണ് അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ എടുക്കാം ടു എടുക്കാം ത്രീ എടുക്കാം കാരണം ലെസ് ദാൻ ഫോർ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഫോർ അല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് റിലേഷൻ എഴുതാം റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആർ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് ഏത് എഴുതും എക്സ് എഴുതും വൈ എഴുതും ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സിന് വണ് വരുമ്പോൾ വൈക്ക് എന്ത് വരും നോക്കിയാൽ പോരെ ഓക്കെ എക്സിന് വണ് വന്നു ഇനി വൈ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് വൈ എഴുതണമെങ്കിൽ വൈക്ക് ഏഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സിക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താ സിക്സ് അല്ലെ അടുത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു ആവും ടു ആവുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ അടുത്തത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താവും എയ്റ്റ് ആവും ഇത്ര അല്ലേ എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ അത് സിമെട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല കാരണം വൺ വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമെട്രിക് ആണോ വൺ സിക്സ് സിക്സ് വണ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് സിമെട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഓക്കെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടെ വരുന്നില്ല അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താവണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എലവൻ്റ് ആവണം ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എലവൻ്റ് ആവണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റൂ എ സി എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ എ ബി ഉണ്ട് വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി സിക്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലവൻ്റ് ഇവിടെ കാണണം എങ്കിലാണെങ്കിൽ എന്ന് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റൂ അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ എന്തല്ല അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് പി ഐ ക്ലാസ് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് ഹോംവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ എക്സൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണിൽ തന്നെ ആറ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ടോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ബാക്കി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ